Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan bincangkan satu lagi soalan berkaitan dengan topik forces. Soalan ini berkaitan dengan konsep equilibrium. So, mari kita tengok soalannya. A car with weight 15,000 newton is being towed up at 20 degree slope at a constant velocity. Friction is negligible. The tow rope is rated 6,000 newton maximum tension. So the question is, will it break? So, mari kita listkan terlebih dahulu information yang soalan bagi. Dalam soalan ini, dia bagi tahu kita bahawa the weight of the car is 15,000 newton. Okay. Dan juga angle theta bersamaan dengan 20 degree. So, apa yang kita tahu lagi, friction tidak ada. Okay, so friction ko, kosong. Friction is negligible. Sedanglah soalan ni, dia tidak melibatkan friction. So, soalan dia cakap, tali yang tarik kereta ni boleh tahan force sebanyak 6,000 newton. So, itu maximum force yang dia Tarik. Jadi soalan dia, adakah tali ini akan terputus? Ah, jadi kita nak cari tension pada tali. Okay, kita nak cari tension pada tali. So unknown kat sini adalah tension. Sekiranya tension itu lebih daripada 6,000 newton, therefore jawapan dia yes. Okay, kalau tension is larger than 6,000 newton maka yes lah ok memang akan pu, akan putus kalau tension lower than 6,000 newton maka dia tidak akan pu, putus if tension is lower than 6,000 newton therefore tali tak putus lah sebab maximum tension yang boleh uh, ditahan oleh tali ini adalah 6,000 newton ok so Dalam soalan ni, basically kita kena draw free body diagram. Tapi sebelum kita draw free body diagram, mari terlebih dahulu kita identify forces pada gambar rajah yang telah pun diberikan pada soalan. Okay, step untuk kita identify forces adalah kita bulatkan dulu sistem yang kita nak kaji. Dalam kes ini, sistem yang kita kaji ini adalah kereta dan kita anggap kereta ini sebagai satu point mass. Okay, dan kita travel around the curve untuk tengok Mana point yang mana environment menyentuh sistem dalam kes ini kereta kita. So yang pertama sekali, the surface uh, of the incline sentuh kita punya kereta. Jadi kita akan ada normal force. Okay, bila ada surface akan ada normal normal force. Yang kedua ada tali. Therefore kita ada tension upwards. Okay, tension is always away from the object itu direction dia dan yang ketiga force yang kita ada adalah cause the weight of the car always downward ok so dekat sini kita nak lukiskan uh, forces yang kita dah identify ini di dalam free body diagram untuk melukis free body diagram jangan lupa terlebih dahulu kita lukiskan uh, kita punya coordinate axis X dan juga Y Dan koordinat axis ini kita sengetkan mengikut incline. Kita pilih X axis along the incline plane. Kemudian kita juga perlu clearly define arah mana yang po positif. Dalam soalan ini uh, kita boleh pilih mana-mana arah saja sebagai positif. Tetapi dalam soalan berkaitan dengan equilibrium Lazimnya kita memilih arah kanan ataupun arah kanan sebagai positif X. Arah kiri sebagai negatif. Upward sebagai positif. Dan downward sebagai negatif. Okay. Setelah kita lukiskan koordinat axis dan clearly define kita punya arah, barulah kita lukiskan Ataupun kita represent object as a dot. 
So the object is represent as a point mass. So force yang pertama adalah normal force. Normal force pada y axis. Okay, normal force pada y axis perpendicular to the to the plane. That is the normal force. Tension force along x axis in the positive direction. And we have weight. Weight is always directed down downward. Okay. Kemudian, pada gambar rajah kita, okay, kalau soalan minta lukis free body diagram, mungkin kita tak perlu lukis angle theta. Nak lukis pun pada pandangan saya tak ada masalah. ya. Yeah. Tapi free body diagram, basically dia nak tengok benda ini. Ada force, ada a arrow. Okay, tapi sebab kita nak buat pengiraan ni, kita kena labelkan angle angle theta. Angle theta yang diberi pada soalan ini adalah 20 degree uh, above the horizontal Jadi, kalau dalam free body diagram, angle theta itu kita labelkan daripada Y, daripada normal kepada weight kita. Okey. Jadi, itu dia uh, forces yang ada pada objek ini. Seterusnya, kita cuba uh, masukkan forces yang ada ini pada X dan juga Y komponen di dalam table. Okey, kerana apabila kita nak apply equation of equilibrium, okey, mungkin kita kena apply equation of equilibrium pada x axis dan juga y axis. Jadi apabila kita lukiskan, kita tuliskan di dalam table, kita akan nampak dengan lebih jelas uh, apa yang kita ada dan apa yang kita tak ada yang kita boleh cari daripada equation ini. So, atas dia biasanya saya akan tulis force x komponen Dan juga Y komponen. Force yang ada adalah normal force, tension, weight. Okay, so ada tiga force di sini. Kalau kita tengok normal force kita tidak ada pada X komponen. Normal force betul-betul berada pada Y komponen. Jadi X komponen bagi normal force adalah zero. Y komponen bagi normal force adalah positif N. Okey, pasal apa? N ke ke atas. Bagi tension pula, tension hanya ada pada X komponen saja. Kita tengok dalam gambar rajah, tension ada pada X komponen. So, the X komponen for tension is T, tension. Okey, positive direction. Manakala, tension tidak ada pada Y komponen. Jadi, the y for component for tension is 0 newton. Sebaliknya pada uh, force weight, okey pada weight kita boleh resolve weight ini kepada x dan juga y komponen. Kita perhatikan bahawa angle theta menyentuh y komponen. Jadi y komponen adalah adjacent pada angle theta. x komponen adalah Opposite dengan angle theta. Jadi kalau opposite dengan angle theta, kita akan gunakan sine. So W X bersamaan dengan W sine theta. Okay, pasal apa? W X opposite dengan angle theta. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok W X kita berada pada arah negatif x axis. Jadi jangan lupa kita include negative negative sign. Okey, manakala pula wy bersamaan dengan w cos theta. Okey, angle theta itu adjacent dengan y axis dan sama juga direction bagi y axis kita kalau kita resolve downwards. Okey, kat bawah ni. Okey. Saya dalam free body diagram, saya biasanya tak lukiskan yang resolve vector ini Wx dan Wy dalam free body diagram saya sebab saya nampak serabut. Ya, tapi saya harap pelajar nampak bahawa Wx ke kiri dan Wy ke bawah. Okey, jadi jangan lupa kita letakkan negative sign dalam kita punya table. Okey, dan since kita apply uh, the concept of equilibrium. Kenapa kita apply the concept of equilibrium di sini? Okey, kerana soalan kata... The velocity is constant. Ah, bila velocity constant, 
Maka kalau F sama dengan MA, velocity constant menunjukkan acceleration-nya sama dengan zero. Jadi net force dalam case kita bersamaan dengan zero since acceleration sama dengan zero. Ini yang kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Objek itu bergerak eh, tetapi net force pada objek itu adalah zero. Jadi the total force pada y component adalah kosong. Begitu juga pada x component. Okay, the total force pada x component is zero and the total force pada y component is also zero. Jadi, pelajar semua kita tengok. Kita nak cari tadi nilai tension. Okey, mungkin awak fikir buat apalah kita lukis table ya. Sedangkan boleh saja kita terus cari pada X component. Apabila kita melukis table, kita akan kurang membuat kesi kesilapan. Dan apabila kita dah biasa mungkin ha, kita boleh buat dengan lebih laju ataupun kita boleh buat dalam kepala kita satu hari nanti. Okey, jadi untuk Uh, kalau kali pertama awak belajar benda ni, make sure awak lukis table. Okay, dalam tutorial, dalam quiz, lukis table kerana itu sebagai satu lah latihan. Okay, kita nak cari T. Kalau kita tengok, pada komponen X sahaja yang ada tension. Okay, pada komponen Y ini tak ada tension. Okay, jadi apa yang boleh kita tulis daripada X komponen? Mari kita tuliskan dulu equation pada X komponen. Mungkin boleh diselesaikan tanpa kita tengok pada Y komponen. The net force pada X komponen is equals to zero. Positive T minus W sine theta is equal to zero. So, tuliskan equation. Positive T minus W sine theta is equals to zero. So, positive T minus weight is 15,000. Sine theta, angle theta is 20 degree. That is equals to zero. And in fact, kita boleh solve equation ini untuk mencari nilai T. Semak sama ada jawapan saya betul ataupun salah. The value of T is equals to 5130.3 Newton. Jadi, para pelajar semua, menjawab soalan kita, adakah tali itu akan putus? Jika kita kira, kita dapati bahawa nilai tension itu kurang daripada maksimum tension yang tali boleh tahan. Okey? Yang mana maximum tension yang tali boleh withstand adalah 6,000 Newton. Therefore, the the cable will not will not break. Okay, so tidak akan pu putus. Itu saja untuk video kali ini. Sekiranya para pelajar ada soalan, tinggalkan soalan dalam ruangan komen. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Matriculation Physics Channel untuk lebih banyak video. Sekian, terima kasih.